Я обрадовался ему, как ребенок резиновому слонику, подаренному на день рождения. Он плохой? Нет. Он замечательный, великолепный. Это я стал плохим и ужасным. Приветствую вас, друзья. С вами Александр Щербин, на этот раз очень странный. Однажды, несколько месяцев назад, мне подарили очень любопытный аппарат. Вот он. Прожженные радиолюбители ей сразу узнали стиль фирмы Рига Эксперт. На сегодняшний день это их самый навороченный антенный анализатор. Он будет главным героем нашего фильма. Вовсе не потому, что я обещал ребятам сделать обзор этого анализатора. Он замечательный и мне безумно понравился, как тот слоник. Но обзоры в чистом виде скучны. Нам нужна тайна, интрига. И она есть у нас. Но аппаратик я вам все же покажу. Меня прям распирает. Итак, это Риг Эксперт АА-2000 Zoom. На сегодняшний день самый навороченный антенный анализатор этой фирмы. Он предназначен в первую очередь для радиолюбителей, коротковолновиков и ультракоротковолновиков. Кстати, все сотрудники фирмы Риг Эксперт активные радиолюбители, так что толк в антеннах и специфические требования радиолюбителей они знают не понаслышке. Вообще-то я не вижу никаких препятствий для профессионального использования этого анализатора. В нем есть все, что нужно для настройки, ремонта и конструирования антенны и фидерных линий. Друзья, так как меня смотрят не только продвинутые разлюбители, но и начинающие, в этом фильме я поясню все или почти все непонятные для начинающих термины. Итак, что же можно измерять этим прибором? Сначала я перечислю параметры, а потом подробно расскажу и покажу, как их измерять. Итак, максимальный диапазон частот анализатора от 100 кГц до 2 ГГц. То есть это абсолютно все радиолюбительские диапазоны и почти все остальные, включая телевизионные. Минимальная девиация частоты относительно центральной – плюс-минус 1 кГц. Максимальная, вы уже поняли, плюс-минус 1 ГГц. Однако нужно иметь в виду, что весь сканируемый диапазон разбивается на 100 точек. Это в автономном режиме. При управлении с компьютером можно выбрать большее количество точек. То есть это значит, что если у вас очень узкополосная антенна, а вы выбрали очень большую девиацию, то резонанса может попасть между точек, и вы его не увидите на графике. Однако на этот случай в анализаторе есть кое-какой инструмент. Я позже покажу. Анализатор отображает результаты либо в виде различных графиков и картинок, либо в табличном виде с разрядностью 1 или 2 знака после запятой. Результат измерений можно записать в 250 слотов памяти. Один слот содержит все данные и графики одного измерительного прогона. Конечно же, анализатор показывает КСВ в самых разнообразных вариантах отображения. Американцы любят похожий на КСВ параметр возвратные потери – Return Loss. Его прибор тоже показывает. Комплексные сопротивления и фазовые характеристики также отображаются либо в виде чисел, либо на графиках, в том числе на диаграмме Вольперта Смита. Прибор может измерять емкость, индуктивность, добротность и тангенс дельта катушек и конденсаторов. И все это на разных частотах. Можно измерить волновое сопротивление фидерной линии. В приборе реализован рефлектометр на основе быстрого обратного преобразования Фурье. С помощью этого рефлектометра можно определять, например, координаты повреждений или неоднородности в фидере, коэффициент укорочения, длину кабеля, настраивать четверть, полуволновые и другие резонансные отрезки линии и другие вещи. Выходное сопротивление прибора по умолчанию 50 Ом, но его можно изменить, выбрать из ряда стандартных значений от 25 до 600 Ом. В коробке находится сам прибор в сумке с двумя карманчиками. 
Удобное, но я бы сделал отверстие для разъема. Странно, что его нет. В одном из карманов лежал переходник с разъема N-типа, что на приборе на PL259, он же UHF. Остальные переходники из моей коллекции. Три никель-металлгидридных аккумулятора формата 2.0A и универсальное быстрое зарядное устройство для них. Зарядник сторонней фирмы для независимой зарядки четырех элементов формата 2.0A или 3.0A. Кстати, питаться прибор может через USB кабель от стандартного блока питания для мобильников, либо от любого USB порта. Довольно подробная инструкция на английском языке. Почему только на английском, не знаю. Это, в общем-то, мелочь. У меня заморочек с английским нет. Скорее всего, и у вас тоже. Все надписи на кнопках также на английском языке. А вот язык на дисплее можно выбрать из довольно длинного списка. Я пробовал переключить интерфейс на другие понятные мне языки. Немецкий, французский, украинский, даже русский. Мне не понравилось. Что-то переведено, что-то нет. Корявенько. Но я к этому придираться не буду. Хотя я уже придрался. В общем, с английским интерфейсом все круто и главное понятно. Кстати, Rig Expert это украинская фирма. Интерфейс анализатора простой и интуитивно понятный. Разобраться можно даже не читая инструкцию. Я поначалу думал, сейчас придется долго разбираться, сидеть и читать толстенный талмуд. У меня же раньше такого прибора никогда не было. А тут включил и ежу понятно. Нет, я не еж, но был в восторге. Однако я все же прочел инструкцию. Мало ли скрытые резервы. Да, они есть, и я о них еще расскажу. Корпус сделан из на вид довольно прочного пластика. Прочность проверять не буду. Нам этот прибор еще пригодится в других фильмах. Форма корпуса удобная. Итак, давайте его включим и для начала пройдемся по меню. Нажимаем долгое на... Все, заработало. Показывает индикатор, что пол полный заряд. Bluetooth включен. Ну, это основное меню. Давайте сразу пройдем по основному меню, что он может делать. Так, это первое самое. Диаграмма Смита. Измеритель КСВ. График. Сейчас мы это все будем показывать. Измеритель активного реактивного сопротивления. Простой измеритель КСВ в виде приборчика. И все параметры. Он показывает в виде таблицы. И установки. И калибровка. И RL-чат – это return loss. А, график возвратных потерь. TDR-чат – это рефлектометр. И можно показывать много э, значений КСВ, одновременно измерять. И инструменты. Это следующее меню. Сейчас мы тоже сюда зайдем. Заходим на следующее меню. Здесь есть интересный режим MULT. О нем я вам скажу. Это измеритель резонансных отрезков коаксиального кабеля или любого. Ну, то есть, получается, можно отмерять или четвертьволновые, или полуволновые отрезки. Дальше можно измерять длину кабеля и коэффициенты укорочения, потери в кабеле и волновое сопротивление кабеля. Еще дополнительно можно есть LC-метр, в котором можно измерять индуктивность, емкость, параметры добротности и тангенс дельта и тест нагрузки и самотестирование основной параметр антенны коэффициент стоячей волны ксв еще более показательная его зависимость от частоты подробно ксв я уже рассказывал а сейчас очень кратко ксв определяется по такой простой формуле он характеризует степень согласования антенны с выходом или входом передатчика или приемника. Если КСВ равен единице, то это означает идеальное согласование. Ничего не отражается, и в фидере не образуются стоящие волны. Если КСВ равен бесконечности, то для большинства конструкций антенны это означает, что все плохо, вся энергия отражается и возвращается назад. 
Кстати, в этом случае иногда можно повредить выходной каскад передатчика. В большинстве промышленно выпускаемых трансиверов с большой выходной мощностью есть защита от повышенных значений КСВ. Кстати, в очень многих современных трансиверах есть встроенный измеритель КСВ. Или можно воспользоваться, например, вот таким дешевым измерителем. Подобное можно сделать самостоятельно. В докомпьютерную эпоху у радиолюбителей подобные приборы и индикатор поля были единственными измерительными инструментами для настройки антенн. В этом анализаторе есть подобная функция, имитирующая вот такой приборчик. А если антенн можно настроить вот этим примитивным прибором, то зачем нужен этот навороченный дорогой прибор? В чем прикол? Сейчас расскажу. Настройка антенны состоит в том, чтобы добиться совпадения резонансной частоты антенны с рабочей частотой передатчика или приемника и согласования входного и выходного сопротивлений. Этот простой приборчик покажет нам КСВ на одной частоте. Да, можно перестроить передатчик и на другую, но радиолюбителям запрещено вылезать за пределы довольно узких любительских диапазонов. Хотя, если очень хочется, то, конечно же, можно и выползти за пределы диапазона, но у большинства радиолюбительских передатчиков, в том числе и самодельных, физически нет такой возможности. При конструировании антенны бывает и так, что резонанс довольно далеко от нужного значения. Иногда непонятно, в какую сторону перестраивать антенну, укорачивать ее или удлинять. А здесь, а тут -а. перестраивайся хоть в пределах 2 ГГц. Кроме того, тут выходная мощность очень маленькая, всего минус 10 дБ милливатт. Никому это излучение не помешает. Да, и кстати, вот, чтобы пользоваться этим приборчиком, сюда нужно качнуть хотя бы пару ватт, а для некоторых и под сотню. К тому же, трансивер находится дома, а антенна, которую нужно пилить на крыше или на мачте, тащить все это и приборчик, и трансивер на крышу – удовольствие ниже среднего. Поверьте, я это делал. А этот приборчик… Можно взять и на мачту, и на крышу, и куда угодно. Графики и картинки – это очень хорошо, но тут есть очень полезная для радиолюбителей функция. Очень часто радиолюбители используют многодиапазонные антенны, например, траповые. Настраивать такие антенны – довольно муторное занятие. В этом приборе можно одновременно измерять КСВ на нескольких частотах. Например, в трех точках для каждого диапазона. В этом случае можно пилить детали одного участка диапазона и контролировать КСВ на других. Есть в этом приборе и стрелочный КСВ-метр. В этом режиме анализатор измеряет показания непрерывно. Непрерывное сканирование можно включить почти во всех режимах измерения. А кстати, раскопал тут одну незадокументированную опцию измерения КСВ. Он может озвучивать КСВ телеграфом. Вот. Он показывает КСВ азбукой Морзе. Очень удобная вещь. Классная. Руки и глаза свободные, а показания слышны. Скорость передачи можно изменять в больших пределах. Кстати, этим прибором можно настраивать трапы. Трап на нормальном языке – это фильтр-пробка. Обычно это колебательный контур или резонатор на длинной линии. Раз я заговорил об этом, то давайте на практике сделаем трап в виде обычного колебательного контура. Я тут соорудил модель. Просто, вот, допустим, в качестве трапа я уже сделал. У нас есть вот такой колебательный контур. Я его сделал, модель колебательного контура. С помощью этого прибора можно настраивать... Колебательные контуры или трапы как для антенн. Для этого, можно, для этого что мы сделаем? Для начала мы определим частоту, на которую резонансную частоту, примерную хотя бы. Для этого можно просто сделать его, подключить. Так, кстати, где переходничок. Вот он. 
Я включу переходничок. Можно просто поставить непосредственно. Я его включу просто параллельно разъему. Мы просто посмотрим его характеристики. Для, для этого нужно будет войти в режим комплексных сопротивлений. RX чат. Окей. Я примерно знаю. А, давайте частоты введем, чтобы. Я, я примерно знаю, в какой, на каких частотах он где-то работает. Сейчас 0. 90, 0, примерно 25 мегагерц поставим и плюс-минус 5 мегагерц. Окей, посмотрим, получится. Да, вот смотрите, у нас здесь примерно резонанс. Сейчас я поставлю по частоте. Масштаб нужно будет поменять. Вот здесь единственное вот неудобно, когда одной рукой нужно менять. Вот смотрите, вот, 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 вот. У нас резонанс где-то получается вот на этой частоте. Вот он. 21 мегагерц. Давайте мы масштаб измерим. И еще раз прогоним. Окей. Прогоняем. И давайте еще раз. Как раз у нас получается обычная характеристика. Ой, я еще не привык колебательного контура. Давайте еще раз запустим. Вот, смотрите, у нас обычная характеристика колебательного контура. То есть, вот у нас, где реактивная частота x голубая переходит через 0, это резонанс. Вот это вот частота резонанса. 20,7 МГц. Но это, на самом деле, не точная частота, потому что к нашему устройству у нас подключен непосредственно на вход, и емкость входа тоже идет параллельно еще добавок. Чтобы это исключить, отрапы обычно включаются в антенное полотно. И вот просто проводами цепляться к нему, это не имеет никакого смысла. Вот можно сделать такую штуку. Вот просто небольшая петелька закороченная. Я ее сделал такую штуку. Мы ее цепляем. И очень точно частоту трапа определить. Просто мы смотрим сюда. Можно я подцепляю. Или можно рядом ее поставить. Давайте вот рядом, как, как, как будто у нас нормальная частота трапа. И запускаем ту же, ту же самую диаграмму. Сейчас, ну вернее, на этой характеристике не, не будет очень точно. А, вот сейчас чувствительности не хватает. Да, тут что-то есть, видите, вот он, какой-то резонансик, резонансик небольшой. Но проще определить его на диаграмме КСВ. Переходим на КС, измерение КСВ и запускаем. Вот, вот он, пожалуйста, частота, на которой вот его резонанс, этого трапа. Я сейчас увеличу ему ой, масштаб. Туда передвинем. Вот он. Как раз попадает в диапазон. Я еще раз запущу, чтобы было точное значение частоты. Вот она. Точное значение частоты этого колебательного контура. Сейчас вот она здесь. То же самое мы делаем на полноценной антенне. Подносим виток к трапу и таким же способом измеряем его резонансную частоту. Траповая антенна получается несколько короче однодиапазонной антенны, то есть обычного диполя. Высокочастотный отрезок диполя удлиняется габаритной емкостью трапа и продолжение антенны, а низкочастотный удлиняется индуктивной составляющей трапа. Моя модель трапа хоть и подходит для 15-метрового диапазона, но он очень узкополосный. Тут нужно увеличивать емкость и уменьшать индуктивность. В общем, это просто пример возможностей этого прибора. Параметры одного сканирования можно посмотреть на разных графиках. Активные и реактивные составляющие, КСВ, график возвратных потерь и кривая на диаграмме Вольперта Смита. Возвратные потери – это отношение мощности падающей волны к мощности отраженной. Обычно они выражены в децибелах. Чем больше возвратные потери, тем меньше стоящих волн в линии. В принципе, похоже на КСВ параметр. Признаюсь, в своей практике я им ни разу не пользовался. В основном возвратные потери употребляют американцы. Кстати, в Википедии на русском языке этот параметр отсутствует. На диаграмме Вольперта Смита отображаются нормированные комплексные сопротивления, КСВ и соответствующие длинные отрезки в длинных линий. 
В принципе, диаграмма Вольтперта Смита предназначена для расчетов параметров длинных линий, а для отображения результатов это довольно специфическая штуковинка. Давайте я сейчас подключу к анализатору эту себе антенну и посмотрим на ее параметры на разных экранах. Мне нужен переход с N типа на BNC, но у меня такой есть свой. Я подключу. Его в комплекте нету. Ну, обычно в лаборатории у всех радиолюбителей такое есть. Смотрим, что можно сделать. Перейдем к мы в режим измерения КСВ, график КСВ. Окей. Вот у нас график. Ну, у нас частота примерно здесь поставили. Для этого нам нужно поставить нормальный режим частоты. Мы уже примерно знаем, что у нас центральная частота где-то 28 МГц. То, что вот подсвечивается на, эти, на этом графике, это все радиолюбительские диапазоны. Поставим частоту 3. Если, если у нас там что-то непонятное, можно нажать на один help, и он просто покажет, что нажимать. У нас тут все пока на английском языке, но мы... есть и на русском на самом деле, но мне привычнее на, на английском. Поставим частоты. У нас примерно была центральная частота где-то 28 мегагерц. Ну, 20, да, поставим 28, чтобы у нас было сразу же все по центру. 28 мегагерц и девиация частота, плюс-минус. К сожалению, там нельзя поставить первую и вторую, между которыми сканировать. Просто нужно центр и девиацию. Ну, мы посмотрим в районе 5 мегагерц, наверное. 5 мегагерц хватит. Отлично, теперь... ОК. Okay. И запускаем измерение. Просто ОК. Okay. Нажимаем раз. И вот, пожалуйста, у нас есть резонанс. Конечно, он сразу показывает КСВ на самой красивой точке 1.9. Замечательно. F repeat. Двойное нажатие. Вот цикл идет. То есть можно делать всевозможные. Вот я сейчас возьму, зажму, и видите, у нас. Параметры антенны резко ухудшились. Я уберу руку. На самом деле тут всякие железки. Вот я сейчас поставлю ему просто контур. И сейчас посмотрите, что у него станет с этой антенной. Вот, видите. Так, окей. Давайте еще раз сделаю одиночное измерение и покажу, что еще можно сделать. Одно измерение сделано. Теперь можно посмотреть то же самое, что у нас отображается на диаграмме активного реактивного сопротивления на этой частоте. Вот смотрите, у нас получилось такой график. Можно изменять масштаб. Это по частоте измерить. Кстати, если мы измерили, изменили масштаб, следующий запуск будет именно в этом масштабе. Через F и минус меньше больше можно измерять масштаб по оси Y. Вот смотрите, у нас что получилось. Реактивное голубое. У нас через ноль проходит как раз в точке резонанса. И в точке резонанса R активное сопротивление у нас растет с увеличением частоты. Вот так и себе представляет антенна. И следующее можно то же самое посмотреть на диаграмме Смита. Где она у нас здесь? Вот что у нас получается на диаграмме Смита. То есть у нас точка пересечения через ось x через ось ксв вот у нас проходит в принципе идеальное согласование было бы вот в точке единицы но у нас вот здесь получается ксв 2 с чем-то сейчас я запущу измерение посмотрю покажу как это работает на диаграмме смита смотрите у вот сейчас обратите внимание на экранчик измерения пошли и частота увеличивается частота раз вот так это рисуется все, весь этот пул измерений можно записать в память. В одна ячейка памяти содержит весь пул измерений. И можно измерить значит, еще такой измеритель КСВ обычный. Самый обычный измеритель, как, как, как стрелочный. Его запускаем. И он измеряет КСВ 
просто на центральной частоте на 28 МГц. То есть можно частоту, можно любую ставить, можно ее менять в плюс-минус частоту, смотрите. Я через 100 кГц меняю. И меряется КСВ. Все параметры, смотрите, еще есть такой, такая, такая таблица, он показывает все, что он намерил. Запускаем измерение, и он показывает в режиме реального времени все параметры, которые есть. КСВ, модуль сопротивления, обратные потери, фаза, значение индуктивности емкости и реактивное сопротивление. Сейчас у меня стоит последовательная модель реактивного сопротивления. Можно выбрать и параллельную модель для сопротивлений для комплексных сопротивлений. А теперь я вам покажу еще очень полезные функции этого аппарата. Функция со странным названием MULT позволяет быстро определить, сможет ли неизвестная антенна работать на каком-либо из любительских диапазонов. Если может, то показывается список с предварительными параметрами. Выбираем нужную позицию и сразу переходим в этот диапазон на графике. Сейчас я вам покажу Измерение реальной антенны. Это антенна профессиональная на диапазон на 150 примерно мегагерц, 5 восьмых лямды. Но предположим, что мы не знаем, что это, что это за антенна, просто подключаем ее к нашему измерителю, к анализатору, в режи, включаем ее режим мульте для начала. Вы уже знаете, как я запускаю, он измеряет. На самом деле, я сейчас сделал одну ошибку, о которой потом сейчас скажу. Вот, смотрите, что у нас получается. В режиме 15 метров у нас 1,8 показал, 21 МГц. И 23-сантиметровый, это 1200 МГц, тоже приемлемый КСВ. Но дело в том, что это, конечно, все не то, не те резонансы. Давайте мы сейчас... На самом деле, здесь еще одна такая ошибка. Я сразу скажу, что эта антенна работает только с, на металлическом основании, потому что это автомобильная антенна. Без авто, основания этого антенна, не, скажем, это не антенна. Давайте сейчас мы сделаем. У меня есть металлическое основание, вот тут радиатор стоит. Вот так будет стоять. Мульты запускаем, что у нас там покажет. В 11 МГц, в принципе, да, можно посмотреть, на 10 метрах есть какие-то приемлемые значения, но, в принципе, так есть, ну, на 23. Но, на самом деле, ее реальная рабочая частота не попадает в любительские диапазоны, просто поэтому он не показывает. Кстати, вот если сейчас мы посмотрим, что у нас на 28 МГц есть. Окей, сейчас он нас измеряет. Видите, у нас... Да, у нас приемлемые значения КСВ, но в принципе оно как-то растет, это не резонанс. На самом деле, давайте сейчас мы сделаем его, где у него есть резонанс, потому что в принципе на этой частоте можно эту антенну расценивать как сильно укороченную антенну на 10 метров. Сейчас посмотрим, где у него может быть. Да, это видите, у него есть резонанс на этой частоте на частоте 27 МГц 7. То есть, в принципе, это почти CB-диапазон. То есть, он, он в CB-диапазоне может нормально работать. Но, так как это сильно укороченная антенна на этом диапазоне, это, в принципе, антенна, рассчитанная как 5 восьмых лямбда на где-то участок ультракоротких волн район 150-170 МГц. Давайте мы сейчас сразу поставим частоты. Центральную частоту я выберу. 150 мегагерц и сканировать будем в районе ну давайте 10 мегагерц плюс минус 10 мегагерц окей вперед просканируем что у нас получается здесь да вот у нас частота получается резонансная 156 и 6 мегагерца вот она такая штука Теперь инструменты для работы с фидерами и длинными линиями. Подключим кусок кабеля. По секрету скажу, что это обычный RG58. Теперь мы посмотрим, что он представляет из себя в действительности. Сначала измерим его волновое сопротивление. Волновое сопротивление. Очень всем полезная вещь. Можно посмотреть. Ну, конечно, там то же самое сделается. Сначала открытый конец. 
окей. Ну, у РГ-58 волновое сопротивление 50 тонн, это всем известно. Ну, сейчас мы увидим, что оно представляет собой в реальности. Волновое сопротивление можно измерять двумя способами здесь. Сейчас я вам покажу, как, как, как измерять вторым способом. Тоже очень интересная вещь. Второй. Тут мы еще доберемся до очень классного инструмента. Сейчас все увидите. У нас измерения пошли. Вот что у нас получается с волновым сопротивлением. Он до... Смотрите, что у нас получается. Видите, график. В принципе, это 60, где-то 60 ом. 55 ом здесь показывает на этой частоте. 53. Ну, видите, уже где-то в коротковолновом в волновом диапазоне, диапазоне где-то 54 ома. Нормально, отлично. Теперь... Потери в кабеле. Tools. Ой, нет, не, ту, не ту кнопку нажал. Кейбл лосс. Окей. У нас нужно будет в двух режимах. Сначала открытый конец. Нажимаем. Измерение. Ну, он, сейчас вы увидите, в каком диапазоне он измеряет потери в кабеле. И сейчас второй случай. Нужно будет закоротить ему вход. Вернее, закоротить линию. Окей. Закороченный сейчас будет вход. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Вот какие у нас потери для кабеля RG58. Смотрите, очень классные получается. Можно подвигать курсор и 0,72 на 700 МГц. 0,72 дБ. Это примерно метр кусок. То есть получается, можно как раз и получается дБ на метр. 0,72 дБ на метр. Если у вас длинный кабель, он тоже у вас покажет потери в кабеле. Я даже не ожидал, что это весь но приличный кабель. Если вы строите устройство на длинных линиях, например, четвертоволновые трансформаторы, то вам необходимо знать коэффициент укорочения. Для этого тут есть специальный инструмент. Для этого мы заходим в инструменты, ОК, и у нас есть не, не, не длина и коэффициент укорочения. Velocity factor называется на английском. Вот, пожалуйста, это у нас можно ввести... Допустим, если мы знаем коэффициент укорочения, можно его ввести и измерить длину. Окей, сейчас мы, у нас, у нас сейчас покажут длину. Он измеряет, измеряет. Он тоже по, по своим там, внутренним алгоритмам. Показал длину 1,02 метра. Если мы знаем длину... Допустим, у нас какой-то неизвестный кабель. Можно измерить рулеткой длину и ввести ее сюда в метрах. Один. Допустим, один метр. И измеряем, запускаем ОК. И сейчас у нас он измерит, измерит коэффициент укорочения. И этот коэффициент укорочения, вот этот коэффициент укорочения у нас теперь уточненный для этого кабеля. Ну, это, допустим, если я точно измерю длину кабеля. 0,65. Это значение можно будет там вводить в рефлектометр, если вы измеряете конкретно, если вы знаете, что у вас кабель состоит из этого. И вот таким способом можно определять и длину кабеля, и коэффициент укорочения. Еще один инструмент для длинных линий настройщик четверти полуволновых отрезков кабеля. В режим настройки четвертьволновых и полуволновых отрезков включаем. Connect кабель открытым концом. Окей, поехали. Сейчас мы измерение четверть и полуволновых отрезков. Конец открытый. И вот частота резонансов для этих отрезков. Он делает непрерывные измерения, так что можно отрезать нужное количество и настраивать ту частоту, которая вам необходима. Если мы закроем, то есть можно закоротить конец. Он сразу покажет, что у нас конец закороченный. 
Видите, шорт. То же самое покажут. Те же самые частоты, просто там будут сопротивления, естественно. Сейчас он домеряет их. Вот, пожалуйста. Эти резонансы можно определить и по графику зависимости комплексных сопротивлений от частоты. Вот, XR-чат. Окей. Это у нас была антенна, мы сейчас запустим для этого кабеля. А, у нас частота была где-то в районе 49 МГц. Ну, вот в, это, в этом районе как раз норм будет. И плюс-минус 50. Окей, давайте сделаем. Бамс. А, вот смотрите, у нас как раз получилось. Частота четверть, четверть волны. У нас реактивная составляющая переходит через ноль вот в этой точке. И полуволновый резонанс, вот, вот он находится здесь, тоже, тоже x переходит через ноль, вот он, полуволновый. И вот очень полезная функция, кстати, не только для радиолюбителей. В аппарате есть рефлектометр. С его помощью можно искать неоднородности фидерной линии. Я когда-то давным-давно разрабатывал рефлектометр для поиска повреждений в линиях электропередачи и в любой проводке. Я тогда сделал в лоб. У меня был сделан генератор очень узких коротких импульсов. Они отражались от неоднородности в линии и отображались на экране остеллографа. По времени между импульсами можно было вычислить расстояние до неоднородности. В этом приборе функция рефлектометра выполнена несколько иначе. Грубо измеряется очиха и делается быстрое обратное преобразование Фурье. В результате получается импульсная характеристика. Либо реакция на дельта-функцию Дирака, либо реакция на ступеньку. Давайте посмотрим, что там внутри этого кабеля. Рефлектометр. С помощью него можно находить или дефекты в кабеле, или длину кабеля. Ну, в общем, для, для, для длины кабеля там есть отдельный инструмент, но вот с помощью рефлектометра можно определять... А, сейчас мы это и сделаем и длину кабеля, и участки, где есть неоднородности. Так, у нас диапазон длин кабеля у нас будет до 16 метров. Можно его выбрать. Здесь можно выбрать любой. Там, сейчас я покажу, какие там значения. 404 метра. Ну, в принципе, 400 метров кабеля, это, конечно, это чересчур. А, и тут, тут же можно одновременно ставить, указать нужный коэффициент укорочения этого кабеля. Коэффициент укорочения можно его измерить с, эти, с помощью этого же прибора. Но я уже измерил 0,66, он это в, в принципе норм. Так, нажимаем для, для старта push этот. Сейчас он у нас протестирует этот кабель. Штука работает на быстром преобразовании фурье, вернее на обратном быстром преобразовании фурье. Обычно это такая, такой метод пускают импульс в линию и смотрят на отражение, смотрят, какие импульсы приходят обратно. Здесь проще. Смотрите, у нас получилось. Вот у нас длина как раз 1 метр. Можно здесь курсором перегонять. И смотрите, что у нас получается. Это step response, то есть это ступенька. Функция. Это модуль сопротивления. И как раз можно посмотреть на модуль сопротивления. Вот на, на этом участке волновое сопротивление 54 ома. После 1 метра практически уже бесконечность. 950 и больше. Можно следующее сделать. F3. Это импульс респонс. То, что у нас происходит. Импульсик. От, импульс отражается от конца кабеля. Дальше получается это, так скажем, издержки прямоугольных тестовых сигналов. И получается у нас, что еще дополнительные импульсы за этим. И следующее у нас получается, ну да, значит, степ респонс. А смотрите, сейчас мы сделаем имитацию неоднородности в линии. Сейчас смотрите, что я сейчас сделаю. У меня есть еще один такой метровый участок провода. И мы его срастим на скрутке. Сейчас мы сделаем очень интересный момент. Можно сейчас сделать ну, любого качества соединения. Он у нас все покажет. Тут не важно, какая неоднородность. И сейчас запускаю 
измерения. Что у нас покажут? Собирает данные, собирает, собирает. Это он долго, потому что ему нужно делать преобразование Фурье в этом самом своем, в своем процессоре. Вот что у нас получилось. Смотрите, у нас получилось почти 2 метра, так она и есть. И вот на этом, на этом участке, где у нас кнопочка, вот здесь у нас сросток, вот импульс, где у нас сразу можно определить, на расстоянии одного метра у нас вот он сросток. Ну и то же самое можно посмотреть на импульс на, и, и, ну, ой, на импульсной диаграмме. Вот у нас импульсик приходит. А, а вернее, это, это, модуль, это модуль сопротивления. То есть у нас волновое сопротивление на сростке очень большое получается. Ну, то есть растет. Вот оно. В этом, в этом месте 62 ома. 64, 65 ом. Ну и вот получается дальше. И здесь на импульсные характеристики вот получается импульс отражения от конца и вот от импульса отражения от сростка. За это мы можем не смотреть. Этот анализатор может работать дистанционно через Bluetooth с мобильными устройствами через приложение Unscope. Приложение интуитивно понятное, но по дизайну отличается, так что Нужно будет привыкать к интерфейсу заново. Функция удобна, например, чтобы не висеть самому на мачте. Анализатор может работать и с оконным или яблочным компьютером, но пока только через USB. Bluetooth обещают вписать в приложение чуть позже. Интерфейс этого приложения опять другой. В этом плане единства стиля нет. Приложение для компа полезно для обработки данных, полученных в поле, а делать измерения с ним я пробовал. Неудобно. Ну, может быть, кому-то это и нужно. Еще несколько слов про дизайн и интерфейс прибора. На приборе пленочная клавиатура. Почти у всех кнопок двойная или тройная функция. Вторая функция вызывается одновременным нажатием на F и нужную кнопку. Одной рукой сделать такой нажим крайне сложно, но я даже не знаю, как было бы лучше. На крыше или торце мачты хотя бы одна рука должна быть свободна для манипуляции с антенной или зависания на траверсе антенны. Если серьезно, то обязательно соблюдайте технику безопасности. Используйте страховочное оборудование. Дисплей 800 на 480 пикселей. Вроде небольшой, но на нем все прекрасно видно даже в солнечную погоду. Хоть и в инструкции написано, что прибор может работать при температурах от 0 до 40 градусов, на 10-градусном морозе он работал вполне себе убедительно. Я его тут нахваливал на все лады, и можно подумать, что у него нет недостатков. Есть. О некоторых я уже говорил, а теперь специально только о них. В принципе, в приборе... Разными способами можно устанавливать частоты, центральную и девиацию, но мне бы хотелось, чтобы можно было бы устанавливать также просто начальную и конечную, как в мобильном приложении. Но это небольшое неудобство. Самый большой минус – довольно быстро разряжаются батареи. Даже в инструкции написано, что это всего 4 часа. Хоть аппарат и выключается, если им долго не делать измерения, но это все равно маловато. В общем, если собираетесь работать долго, то придется закупить запасной комплект аккумуляторов, либо запитывать прибор от пауэрбанка. Еще один минус, но он не технический. Цена. Но зато он... С вами был Александр Щербин. Познавайте мир.